വരമത്തുല്ലാഹി താലാ വബറകാതഹു അലവില്ലാ അർലാലൻ നിഹറില്ലാ നീദിയാലൻ തായേവിട കർണയുട്ടവൻ എല്ലാമല്ല അള്ളാഹു ഇരിക്കെ എല്ലാ എല്ലാ അഫ്ഖലനെത്തു മുരിതാനത് മേലും നാവു തുദിത്ത് നാമെല്ലാം ഉള്ളങ്ങളെ ഒളി ചെയ്തു കൊള്ള നാനിലമേ കണ്ട് രസീത്ത വിയന്തയം പെരുമാൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലേ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ മീതും അവരുടെ വാൽക്കയെ തൻ വാൽവനെ എടുത്തു നടന്ന എന്നിലയിലും ഈമാനിലക്കാതെ സീമാൻകളാകിയ ഉത്തമ സത്യ സഹാബാക്കൾ താബിയൻകൾ തബ താബിയൻകൾ നാദാക്കൾ സഹതാക്കൾ മേൽക്കുറിപ്പാക നിർ മജിലിസ്ലാം മന്ദിരക്കും നാം നമ്മെ ചാന്ത അനേകരുടെ മീതും അള്ളാഹുവിൻ അൻപും അരുളും എന്തെന്നും കൊണ്ടിടാമൽ എന്നിലോട്ടുമാക ആമീൻ ശരി പാറമമാ നിഹലൂക്കുള്ള പോകാം നിങ്ങളാ പാത്തിട്ടിരിക്കേ ഇസ്ലാം കൂടും കുടുംബവിയൽ അതാവത് ഇന്നേക്ക് വന്ന കുടുംബത്തിൽ പലവിധമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പ കണവൻ മനവി എന്ന ചെയ്യ വേണ്ടും കണവനക്ക് എന്നെ കടമകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന പത്ത് മാനവർകൾ മുങ്ങളെ എടുത്ത് കലന്തുടയാല ചെയ്യ പോരാങ്ങ അപ്പ ആരമ്മ യൂസഫ് ഫ്രം എന്നെ വെച്ച് തുടങ്ങാ അതാവത് ഇന്ന സമുദായത്തിൽ വന്ന് പെൺകൾ എവളോടാ വിട്ട് കൊടുത്തു പോനാലും ആൺകൾക്ക് അതർക്കേത അന്ത മനപ്പാന്മ ഇല്ല ഏതാവത് പെൺകൾ ഏത് ചെയ്താലും ആൺകൾ അതിലെ കുറെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏതാവത് ഒരു പ്രശ്നം ചെയ്യണമേ കുടുംബത്തില അപ്പിന്റെ കുട്ടികളാട്ടോട് അവളുടെ ചിന്തനയോട് ഇന്ന മാതിരി നിറയെ വിഷയങ്ങൾ പറയാറ് ഇപ്പൊ അതെ പറ്റി നമ്മൾ മുതല പാപ്പോ എന്നാ ഒരു കണവന്മാർകൾ എപ്പടി ഇരിക്ക കൂടാതെ അവർകൾ ഇപ്പടി എല്ലാം ഇല്ലാമൽ ഇരുന്നാൽ അവർ കുടുംബം വന്ന് സീരാ ഇരിക്കോ സിറപ്പാ ഇരിക്കോ അപ്പിന്റെ ടോപ്പിക്കല നമ്മ പാപ്പോ അപ്പ കണവൻ എന്നാ വിഷയങ്ങൾ കടയ്പിക്ക കൂടാ നിങ്ങൾ சொல்ல വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ പാത്തോംനാ പൊതുവാ ഒരു കണവൻ വന്ന് ഇപ്പ വീട്ട് വിട്ട് വെളിയ പോരാറു സ്വന്തക്കാരൻ വീട്ടുക്ക് വരാങ്ങ ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വരാങ്ങ കല്യാണം ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ല ഇപ്പൊ വന്ന് സ്വന്തക്കാരൻ വീട്ടുക്ക് വരാങ്ങ ഫ്രണ്ട്സ് വരാങ്ങ അവങ്ങള കവണിക്കിറത്തുക്ക് അവങ്ങൾട്ട മന വിട്ട് പേസറത്തുക്ക് അവങ്ങൾട്ട സിർച്ച് പേസറത്തുക്ക് എവളോ നേരത്തെ ഒതുക്കറാങ്ങ കണവന്മാർകൾ ആനാ മനവി എതിർപാർപ്പ വന്ന് പുരിഞ്ചിക്ക മാട്ടറാങ്ങ മനവി എന്ന എതിർപാർപ്പാങ്ങ നമ്മട്ടിയോ കണവർ വന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഒതുക്കി പേസവാര മന വിട്ട് പേസവാര അപ്പിൻ യാരുങ്ങ മനവി മനവിങ്കറവങ്ങ ലൈഫ്ക്ക് പാർട്ട്നർങ്ങ തന്നോടിയ മന കഷ്ടത്തെ മനവിട്ട പഗിരാമ യാത്ത പഗിരണോ ഇന്ത ഒരു ഗുണത്തെ വന്ന് കണവന്മാർകൾ കണ്ടിപ്പാ തേവാങ്ങ അപ്പൊ അടുത്ത ആര് വേറെ കരുത്തുകൾ വേറെ വേറെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ കരുത്തുകൾ എന്നെ അടുത്ത് എന്താ ഇപ്പൊ കനവ് കനവന്മാരെല്ലാം എന്താ വായില സലാമുങ്കര വാർത്ത വരാതെ തലാഖുങ്കര വാർത്ത അധികമാ പയൻപെടുത്താം അവങ്ങൾക്ക് തലാഖ് എന്നാലേ എന്നാണ് തരാ ഫസ്റ്റ് തലാഖ് അർത്ഥം തരുമാനം തരില്ല തലാഖ് സത്യം തരുമാനം തരില്ല എടുത്താലും തലാഖ് ഏതാച്ചു സോത്തുല ഉപ്പ് കമ്മിയാണെന്നാലും തലാഖ് റസൂല അപ്പി സൊന്നാങ്ങളാ എടുത്ത എടുപ്പിലെ തലാഖ് ഉണ്ടെന്ന് റസൂല സൊന്നാങ്ങളാ എന്തോ വിഷയത്തെ തവിക്കണം കനവന്മാരെ ചില അപ്പൊ തലാഖ് തവിക്കണം അടുത്ത ആര് திருமணம் என்பது இரண்டு மனங்களை இணைக்கிறதா திருமணம் அப்படிப்பட்ட திருமணத்துல பலவிதமான பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் இருக்கதா செய்யும் அது அனைத்துமே கணவன் என்பவன் வந்து சைத்து கொள்ளணும் ஆனா இங்க எடுத்து எடுத்துக்கலாம் கணவன் என்ன செய்வா மனைவியை பார்த்து நான் இரண்டாவது திருமணம் பண்ணிக்குவா உன்னை விட்டா வேற பெண்ணா இல்ல இப்படி மனைவிய மிரட்டிக்கிட்டே இருப்பா அப்ப நான் வந்து கணவர் வந்து இரண்டாவது திருமணத்தை வச்சு மிரட்டறாருங்கறீங்க இன்னைக்கு ஆமா கண்டிப்பா மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கா அது வந்து கணவன் என்பவன் தவிர்ந்து கொண்டால் அந்த குடும்பம் என்பது இருளில் இருந்து ஒளியை நோக்கி செல்லும் சரி அப்ப வேற கருத்துக்கள் வேற யாரு நீங்கள அதாவது இன்றைய காலத்து கணவன்மார்களுக்கு தன் மனைவி எப்படி அதுக்கு தெரியல உதாரணமா எடுத்து போமே பொது இடத்துல வச்சு தன் மனைவி அசிங்கப்படுத்துறாங்க பொது இடத்துல வச்சு கண்டிக்கிறாங்க எங்க உங்களுக்கு உங்க மனைவி வந்து பாயில பிரச்சனை இருக்கட்டும் வீட்டுல வச்சுக்கோங்க யாரு உங்க அம்மா அம்மா நடுவுல தங்கச்சி மேல பிரச்சனை கொண்டு வரீங்க அது பொது இடம் தானே பொது இடத்துல அவங்களும் தனி கௌரவத்தை கொடுத்து ஆகணும் அவங்க அசிங்கப்படுத்தாம அவங்களும் பொது இடத்துல தனி கௌரவத்தை குடிச்சி அவங்க அந்தஸ்தல வைக்கணும் அம்மா தங்கச்சி எல்லாம் நீ வந்து பொது உங்களுக்கு மனைவி வந்து அவங்க பேரு வெளியால தானே நீங்க உங்க மனைவி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அப்ப அவங்க வேற வேற தான அவங்க உங்களுக்கு மனசு மாறிடுறாங்களே இருந்து மத்தவங்களுக்கு மத்தியில மனைவியே கௌரவப்படுத்துறோம் அப்படி ஆமா கௌரவ குறிச்சி அந்த கூடாதுங்க சரி அப்ப வேற கருத்துக்கள் இப்போ ஒரு காரணம் இல்ல மிகப்பெரிய குறை என்னன்னா தான் மனைவிக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு நேரத்தை வர்க்க மாட்டாங்க இப்ப நான் காலையில எஞ்சி ஆபீஸ் மார்க்க பண்ணி சமூக பண்ணி அந்த பண்ணி இந்த பண்ணி போயிராங்க எப்படியும் வேலை முடிக்க சாயங்காலம் ஆயிரும் சாயங்காலம் முடிச்சா வீட்டு திரும்பவும் பார்த்து அப்படியும் கிடையாது எப்படியும் உறவினர் கூட फ्रेंड्स கூட அப்படியே ஊரை சுத்தி நல்லா அரட்ட அடிச்சிட்டு இறுதியா கடைசி ஒரு 10 12 மணிக்கு வந்து வீட்ல அடைவாங்க இல்லாத போது தான் பேச மாட்டாங்க மனைவி கூட இப்போ இன்னும் தான் இருக்காங்க அப்பமா
கெட்ட கீழே நிக்காத நிக்கும் ஆனா கெட்டது வேண்டும் முட்டி மாதிரி கட்டாங்க ஃபேண்ட் போட்டா பொது நல்ல சேவை செய்யற மாதிரி கூட்டம் வர ஆடைகளை நீ போட வேணாம் இப்ப தர பண்றீங்களா போடலாம் ஏன் நிக்காத இடுப்புக்கு மேல அவன் நோய் முட்ட பேர் கீழே அறிக்கை போட்டா பேர் தான் கரண்டி கீழே போகுது கரெக்டா இடுப்புக்கு மேல போட்டா கரெக்டா இருக்கலாமே அவன் ஆடை போட முடியும் கரெக்டா ஆனா இவன் சரீர பின்பற்றதில்ல கண்ட கண்டா அவன் செய்யறதா செய்யறான் சரியத்தை பின்பற்றாம சனியன்கள்லாம் பின்பற்றாம சரியத்தை பின்பற்றாம மனைவிய சரியை பின்பற்ற சொல்றத கணவன் மாதிரி தவிர்க்கணுங்க அப்ப அவரும் பின்பற்றி மனைவியை பின்பற்ற சொல்லணும் அடுத்து யாரும் உங்களை கருத்து சொல்ல விரும்புறா நீங்களா அதே போல தாங்க மனைவி எவ்வளவு இந்த காலத்துல நல்ல விஷயம் செஞ்சாலும் அது ஒரு குறைய கண்டுபிடிச்சு கேவலமா தவறான வார்த்தை கொண்டு அவங்க இழிவுபடுத்துறாங்க வெளியே போனா நண்பர்கள்ட்ட வந்து சந்தோஷமா சரிசமா பழகுறாங்க ஆனா வீட்டுக்கு வந்தா அந்த சந்தோஷமே இருக்க மாட்டேங்குது கோ கோபமாகவும் கடுமையா வந்தா நடந்து கொள்றாங்க அத கணவனை வந்து தவிர்த்துக்கணுங்க வெளியே கணவன் தூங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது குழந்தைகள் வந்து சத்தம் போட்டு சந்தோஷமா விளையாடதான் செய்வாங்க அப்ப வந்து கணவன் வந்து மனைவிட்ட தான் சொல்லி அவங்கள திட்டுறாங்க ஏன் நீ சொல் நீ வந்து சரி பண்ண மாட்டியா நான் தான் இதுக்கு இது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க அதாவது ஒரு குழந்தை வளர்க்குங்கிறது மனைவிட்ட தான் இருக்குது அப்ப மனைவி வந்து குழந்தை ஒழுங்கா வளர்த்து சத்தம் போட்டுருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு தானே கணவன் கட்டுற கத்துறாங்க இதுல தப்பு கிடையாது அதுக்கு சொல்லலாம் பாசமா சொல்ல வேண்டியதானே நீ இப்படி சொல்லுமா என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் கத்துறாங்க அப்ப சரி ஏன் கத்துறாங்க அப்படிங்கிறாங்க சகிப்பு தன்மையில இருக்கணுங்கிறாங்க சரி வேற என்ன கருத்துக்கள் அதாவது இன்னைக்கு கணவன் மனைவர்களுக்கு மத்தியில அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள பிரச்சனையை விட கணவர் என்ன பண்ணுவாரு சொன்னா மூன்றாவது நபருக்கு உள் மத்தியில உள்ள பிரச்சனையில போய் தலையிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு மத்தியில இவருக்கு ஒரு அசிங்க ஏற்பட்டு இருக்கும் குறிப்பிட்டீங்க உதாரணமா தந்தை தாய் அது மாதிரி மாமனார் மாமியார் நாத்தனாரு கொழுந்தனாரு இவங்களுக்கு மத்தியில பிரச்சனை நடக்கும் அந்த பிரச்சனை இவர் தூய் தூக்கிய போறோம் அது பண்ண போறோம் இது பண்ண போறோம் போய் தலையிட்டு அதுல அசிங்கப்பட்டு வந்த பிறகு அந்த கோவத்தை அப்படியே வந்து தன்னுடைய மனைவிட்ட காமிக்கிறது பொதுவா வந்து மூதாட்டிகள்லாம் இருக்காங்க அந்த காலத்துல மூதாட்டிகள்லாம் வந்து அவங்களோட ஸ்லாங்ல சொல்லுவாங்க எப்படின்னா வந்து ஊரா விட்டு வம்ப வீட்டுல இழுத்து போட்டானா உருப்படாம போச்சான் இப்படியாங்க அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் இன்னைக்கு மாறாகல இன்னைக்கு எத்தனையோ கணவன்மார்கள் தன்னுடைய மனைவிட்ட பிரச்சனையை ஏற்படுத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்க எடுத்துக்கிறது சொன்னா மற்றவர்கள் தான் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா உன் தம்பி என்ன திரும்ப பண்ணா அசிங்கப்படுத்திட்டான் எப்படி அசிங்கப்படுத்தலாம் என்ன என்ன உன் தம்பி இப்படிதான் இருப்பானா அப்படியே தம்பி அவனே அவனுடைய குடும்பத்தாளர்களை பத்தி கணவர்மார்கள் அங்க தன்னுடைய மனைவிக்கு மத்தியில கீழா பேசுறது உடனே மனைவி எப்படி நீ என் தம்பியா சொல்லலாம் உடனே கணவன் வந்து என்ன எதிர்த்து பேசுறது அடிக்கிறது இந்த மாதிரி தாங்க பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஆக இந்த பிரச்சனை ஏற்படுறது காரணம் என்ன சொன்னா ஆண்கள் அதாவது கணவன்மார்கள் அவர்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறை என்னன்னு சொன்னா மற்றவர்களுக்கு மத்தியில இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து தன்னுடைய மனைவிட்ட ஏற்படுத்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை விட்டு தவிர்ந்திருக்கும் கணவர்கள் அப்ப வேற யார் கருத்து கணவன் வந்து மனைவிய புரிஞ்சிக்கிறதே இல்லைங்க மனைவி செய்யாத தப்ப எல்லாம் கணவன் வந்து மனைவி மேல போட்டுறது மனைவி அந்த ஒரு தப்ப செய்திருக்க மாட்டாங்க செய்யாமலே எதை எடுத்தாலும் மனைவி எது நீதான் ஒன்னாலதான் இப்படி ஆச்சு அப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லி மனைவி எந்த நேரமும் கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க உதாரணமா சொல்ல போனா மனைவி இடத்துல வந்து கணவன் ஒரு பொருளை முக்கியமான பொருளை கொடுத்து வச்சிருப்பார் கொடுத்து வச்சுட்டு அவர் வெளியே போறப்ப அந்த பொருளை கேட்டிருப்பாரு மனைவி அவங்க இடத்துல எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க கணவன்ட்ட இவரு என்ன செய்வாரு ஏதாவது ஒரு குழப்பத்துல ஏதாவது ஒரு மூலையில வச்சுட்டு போயிருவார் போயிட்டு திருப்பி வருவார் அப்படியே ஏதோ யாரு ஏதோ அடிக்கிற மாதிரியே வருவார் வந்து என்ன செய்வாரு வந்து அப்படி திட்டும் கடையும் மனைவிய போட்டு ஒன்னாலதான் நீ உன் ஒன்னாலதான் என் வேலையே போச்சு அப்படி இப்படி மனைவிய போட்டு திட்டு திட்டினாலதான் வீண் பொலிய மனைவி மேல சுமத்துறனாலதான் இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வந்து விசாரிச்சு விசாரிக்காம வீண் பொலி சுமத்துறது ரொம்ப தப்புங்கிறீங்க பொறுமையா இருக்கணும் அப்படியே மனைவி குடுக்கா விட்டாலும் பொறுமையா வந்து கேக்கணும் ஏமா குடுத்தியாமா அப்படின்னு பொறுமையா கேக்கணும் எதுவுமே தெரியாம பேசக்கூடாது சரி அப்ப தெரியாம பேச தப்புங்கிறாங்க சரி வேற யாரு வேற யாரு கருத்துக்கள் பொதுவா பார்த்தோம்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து கணவன் செய்யக்கூடிய தவறு என்னன்னா தான் மனைவியினுடைய உறவினர்களை திட்டுறது அவங்கள வந்து இழிவா பேசுறது ஆனால் ரசுல்லா காலத்தில் வந்து ஆயிஷா நாயகனுடைய தந்தையை வந்து அபு தந்தை அபுபக்கர் அலி இல்லாத தலானுவ என்னைக்காவது ஒரு நாள் ரசுல்லா இழிவுபடுத்திருக்காங்களா ஏலனமா பேசியிருக்காங்களா கிடையவே கிடையாதுங்க ஏன் நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம் எல்லா இடத்துலையும் உயர்த்தி தாங்க பேசியிருக்காங்க ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் தான் மனைவியினுடைய உறவினர்களை திட்டாங்க உதாரணத்துக்கு தான் மனைவியினுடைய தந்தை வீட்டுக்கு வராங்க வந்த உடனே ஏலனமா சிரிச்சுக்கிட்டு ஹே வந்துட்டாண்டி
அதாவது மனைவி என்ன பண்றாங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு தெரியாமே கோவப்படாதீங்க மனைவி முதல்ல என்ன செஞ்சாங்கன்னு விசாரிச்சு பாருங்க அதே மாதிரி எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படாதீங்க சகிப்பு தன்மை எடுங்க இப்படின்னு ஏராளமான விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டாங்க சரி யூசுப் இப்ப வந்து கணவன் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்களை சொன்னாங்க அப்ப கணவன் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்களை சொன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும் கணவன் எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும் அவன் அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி மனைவிமார்கள்ட்ட நடந்துக்கணும் குடும்பத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் ஏன் ரசூலுல்லா எப்படி இருந்தாங்க அவ்வக்க நாயகம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத பத்தி நம்ம அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றுகளை படித்தாலே நம்மளுடைய குடும்பங்கள் வந்து ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து என்னது சந்தே இல்லாம சீரும் சிறப்பமா நடக்கும் அப்பன்னா நம்ம இந்த அமர்வுல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கணவன் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு குடும்பத்துல அவன் எப்படி நடந்துக்கணும் அவனுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இருந்தா விவாகரத்து வராது இப்படி எல்லாம் இருந்தா சண்டை சத்திரவு வராது நம் சமூகம் வரும்போது <laughs> வந்த உடனே ஏதோ ஒரு இதை பாக்குறோம் பார்க்க கூடாது காலங்களை பார்வையை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ள வரது இல்லாம எல்லா விஷயத்திலுமே அன்பை பரிமாறிக்கணும் அதான் எந்த வகையில பெருமானார் சொல்லாது அவங்க வந்து உணவு முறையில கூட அன்பை பரிமாறிருக்காங்க எப்படின்னா அவங்க ஒரு உணவு சாப்பிட நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட மனைவி மேலே யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் ஊட்டி விடுவாங்க ஊட்டி விட்டு அவங்க எந்த இடத்துல வாய் வச்சு சாப்பிட்டாங்களோ எந்த இடத்துல வாய் வச்சு குடிச்சாங்களோ அதே இடத்துல வாய் வச்சு குடிப்பாங்க அப்பனா ஒரு சாப்பாடு விஷயத்துல கூட இன்னைக்கு வந்து கணவன்மார்கள் அன்ப பரிமாறிக்கணும் அன்ப பரிமாறிக்கணும் ஆனா இந்த காலத்தை எப்படி தெரியுமா ஒரு மனைவி ஒரு பிள்ளைல சாப்பிட்டாங்க அந்த பிள்ளை நான் சாப்பிட மாட்டேன் மனைவி சாப்பிட்டா கூட எச்சு பிள்ளை நினைக்கிறாங்க அந்த வகையில் இந்த மாதிரி கணவன் கணவன் கணவன்மார் இருக்காங்க அது இல்லாம பெருமானார் சொல்றது அவங்க மனைவி மேலே எப்படி இருந்தாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே நிறைய விளையாட்டு எல்லாம் விளையாடுவாங்க அதுக்கு நான் இந்த காலத்து மனைவி மேல கணவன் எல்லாம் வெளியே ஓடியாட்டு விளையாட சொல்ல வீட்டுக்குள்ளே நல்ல விளையாடி ஜாலியா இருந்துக்கணும் அது இல்லாம பெருமானார் சொல்லாது அவங்க எப்படின்னா தங்கள் மனைவி மாதிரி அழகழகான பேர்கள் நிறைய வச்சிருக்காங்க யா ஹுமையிரா செக்க செவந்த வலி இப்படின்னு ஏதாவது கலவ மாதிரி தங்களுடைய மனைவி எப்படி செக்க செவந்த கூட்டு பாருங்க அந்த இடத்துல அன்பு பாசம் பொங்குங்க ஆனா இந்த காலத்துல பேர் வச்சிருக்காங்க நாய பேய கழுவ பிசாசு பாய் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க அது இந்த லேட்டஸ்டா ஒரு பேர் வந்திருக்காங்க ஏதோ இஞ்சி தின்ன குரங்குன்னு பேர் வந்திருக்கான் வேறுங்க <laughs> 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 கணவன் வந்து அந்த தவறு வந்து சின்ன தவறும் தெரியும் உடனே அது உடனே வந்து சகிப்பு தன்மையோட பொறுத்து கொள்ளாம அந்த சின்ன தவற பெரிய மனசு வந்து மன்னிக்க கூடியது அந்த காலத்து கணவன்கள் தவறு வந்தா திருத்தத்து காந்தி தானே கண்டிப்பாங்க அது என்ன நீங்க சகிப்பு தன்மையோட போனோம் அப்படின்றீங்க எல்லா விஷயத்திலயும் கணவன் வந்து பொறுமையா இருந்தா இன்னத்துக்கு எந்த ஒரு குடும்பத்தையும் பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காதுங்க அப்ப நான் வந்து கணவன் குறைகள் எல்லாமே நிறைகளை பாக்கணும் சகிச்சுட்டு போகணும் சரி வேற நீங்களா சரி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு இரண்டாவது தகப்பன் சொன்னாவது கல்யாணம் முடிக்கிற வரைக்கும் தான் தன்னுடைய தகப்பன் எல்லா எல்லா பொருட்களுமே அவருடைய அன்றாட தேவைகள் எல்லாமே பூர்த்தி செய்யறதுன்னு சொன்னா அவருடைய தகப்பன் தான் இரண்டாவதா கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு யாருன்னா தன்னுடைய கணவன் தான் அந்த வகையில பார்த்தோம்னு சொன்னா தன்னுடைய மனைவிக்கு இரண்டாவது தகப்பனாக தகப்பன் சொல்லல தகப்பனுடைய ரூபத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னா தன்னுடைய கணவன் அந்த பெண்ணுக்கு தேவையான உடையா இருக்கட்டும் உணவா இருக்கட்டும் இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே பண்ணி தருவது யாருன்னு சொன்னா அந்த கணவன் தான் அப்ப அந்த கணவனுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயம் சொன்னா தன்னுடைய மனைவியை பாதுகாக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற விஷயம் சொன்னா இந்த பரதாவுடைய விஷயங்க இன்னைக்கு பரதாவுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு நாமெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாக்கணும் எத்தனையோ மாடல் சொல்றாங்க அம்பர்லான்றாங்க எலிபேண்டா போடுறாங்களா எதோ மாடல்களை சொல்றாங்க ரசூல்லா அப்படி சொன்னாங்களா பரதான்றது எதுக்குங்க தன் ஒரு பெண்ணுடைய உடல் அமைப்புகளை மறைப்பதற்காகத்தான் பரதா இன்றைய பரதாக்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு தெரியுமா 
வாலிபர்களுடைய கண்காட்சியாக தான் இன்னைக்கு நிலைமை இருக்குது ஆனா ரசூல்லா சொல்லா அலிஸ் அவங்களுடைய அஸ்மா அலி அல்லா வருகிறாங்க பெரும்பொழுது அவங்களுடைய ஆடைகள்ல வந்து ஆடை வந்து கொஞ்சம் லேசா இருக்கு அதை பார்த்தோம் ரசூல்லா முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு சொல்றா உன்னுடைய முகமும் உன்னுடைய கால் மட்டும்தான் தெரியணும் வேற எந்த உறுப்புமே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நீ பரிதாப அணிந்து கொண்டு வந்து சொல்றாங்க அது அந்த அளவுக்கு ரசூல்லா சொல்லா அலி சொல்லி பெண்களை பக்குவப்படுத்தி இருந்தார்கள் ஆக ஆண்களுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயம் தன்னுடைய அந்நிய ஆண்களிடமிருந்து தன்னுடைய மனைவியை பாதுகாப்பதற்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா பரிதாக்களை அணிவது இந்த விஷயத்துல ஆண்கள் வந்து ரொம்ப கட்டுக்காப்பு அது ஒழுங்கான பரிதாக்களை வாங்கி கொடுக்கணும் இன்னைக்கு பரிதா வாங்கி கொடுக்கல சரியா வாங்கி கொடுக்கல ஒழுங்கான இதை வாங்கி கொடுக்கணும் சரி அடுத்த கருத்துக்கள் கணவன் மனைவி வந்து பொறுமையா இருக்கணும் கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை சச்சனும் ஏற்படதா செய்யும் என் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சூப்பியா இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள சண்டைன்றது வரதா செய்யும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும் கணவன் மனைவி சண்டை போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள வாய் சண்டை தான் வரும் கடைசி வழினாவோ வாய் சண்டை வந்து அடிதடி அடிதடி ஆகும் இந்த காலத்து பெண்மணிலாம் கணவனே அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டாங்க எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா பொறுமையா இருக்கணுங்க கணவன் ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா ஒன்னு மனைவி அமைதியா இருக்கணும் இல்ல மனைவி அமை மனைவி ஏதாவது பேசுனாங்களா கணவன் பொறிஞ்சு கொண்டு இருக்கணும் அந்த பொறுமை இருந்த அரசுல சொல்லியிருக்காங்களே பொறுமை ஈமான்ல பாதின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அதை கடைபிடிக்கணுங்க அதை கடைபிடிச்சாங்கன்னா எந்த ஒரு சண்டை சச்சனும் கணவன் மனைவிக்குள்ள இந்த அளவுக்கு வீதி வரி வந்து நிக்காதுங்க நண்பர் சொன்னாப்ல இந்த வீட்டுல கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை வருதுன்னு அவ்வளவு அதே மாதிரிதாங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனையின் காரணமாக அவங்களுக்குள்ள மன வருத்தம் ஏற்பட்டுதுங்க அதனால இவங்க என்ன பண்றது இவங்க ஒரு பக்கம் கணவன் வந்து மனைவியை தேடி போனா இவங்க மூஞ்ச சுழிச்சிக்கிறது மனைவி வந்து கணவன் பக்கம் போனா இவங்க மூஞ்ச சுழிச்சிட்டு போயிடறாங்க இந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுங்க என்னதான் ஒரு சண்டை சச்சரம் வந்துட்டாலும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க மன விட்டு பேசி சமாதானம் படுத்திக் கொள்றது வந்து சிறந்ததுங்க அப்ப மன விட்டு பேசுறதுங்கிற வந்து ஒரு சிறந்த மருந்து அப்படிங்கிறீங்க பிரச்சனைகளுக்கு சரி வேற யாரும் உங்களுக்கு கருத்துக்கள் வேற வேற டக்குன்னு சொல்லுங்க கணவன் எப்படி இருக்கு தெரியுமா வீட்டுக்குள்ள வந்தா நெருப்பு மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இப்ப என்ன ஏ சுவிட்ச் போடு ஏ தண்ணி எடுத்துவா ஏ சாப்பாடு இப்படி ஆளும் கத்த விடாங்க நல்லா செல்லமா நம்ம தண்ணி எடுத்துருவோமா சொல்லுங்க <laughs> 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 நிறைவேறுங்க <laughs> இன்றைய காலத்துல மனிதன் தேர்க்க ஒரு இயற்கை பண்பு ஒரு செஞ்ச செயலுக்கு பாராட்டு எதிர்பார்க்க நடுவர் நீங்களே இருக்கீங்க உங்களுக்கு பாராட்டு எதிர்பார்க்க மாட்டீங்களா ரகசியத்தை சொல்ல உண்மையாதான் சொல்றேன் எத்தனையோ ஆண்கள் அவங்களுக்கு இப்ப ஒரு ஆபீஸ் போறாங்க அங்க தான் வேலை செஞ்சு உயர்தரமா பாராட்டணும் மேனேஜர் நம்ம பாராட்டணும் வேலை பார்க்க அதே தானே ஒரு மனைவி பார்ப்பாங்க மனைவி ஒரு மனுஷன் ஆனா ஆனா இன்றைய காலத்து ஆண்கள் அப்படின்னா இல்லங்க தான் மனைவி எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுல நிறைய பார்க்க இல்ல குறை எப்படா கிடைக்கும் எப்படா அவளை திட்டலாம் இந்த சான்ஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்றைய காலத்து ஆண்கள் ரசூலா எப்படி இருந்தாங்களா உணவு விஷயத்துல கூட ரசூலா பாராட்டும் எல்லாம் இருந்தாங்க இப்ப ரசூலாக்கு உணவு வைக்கப்படுது ஒரு ஒரு சமயத்துல அப்ப ரசூலாக்கு பிடிக்காத உணவு வச்சா ரசூலா என்ன சொல்லுவாங்க ஆச்சு ஊச்சு நான் கட்ட மாட்டாங்க பிடிக்கலையா அந்த உணவை தள்ளி வச்சிருவாங்க அப்படியே தள்ளி வச்சுட்டு அதே பிடிச்ச உணவா இருந்தா ரசூலா என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அந்த மனைவியை பாராட்டுவாங்க பாராட்டுறது மூலமா மனைவிக்கு உள்ளத்துல ஒரு காதல் ஏற்படும் அது இன்றைய காலத்து ஆண்கள் ஆட்டமே இல்லைங்க சரி அப்ப வேற கருத்துக்கள் வேற வேற என்ன அதே போல இப்போ கணவன்மார்கள் இன்றைய காலத்துல வந்து பல பேர் வந்து வேலைக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க 
பெருமாளும் பார்த்தோம்னா எல்லா கணவர்மார்களும் வேலையை முடிச்சுட்டு வராங்களா வீட்டுக்கு வந்தவனையே ஒரு தாட் அவங்களுக்கு என்ன வரும்னா எடுத்தவனே என்னது ஏற்கனவே பல சனிய இதுல இந்த சனிய வரையான் மனைவியை திட்டுறது புரியுதுங்களா அப்படி இருக்க கூடாது கணவன்மார்கள் இன்றைய காலத்துல எப்படி இருக்கணும்னா எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கும் பொருளாதார வேலை அதாவது மேனேஜர் திட்டி இருப்பாரு வீட்டுல பிரச்சனை இப்படி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வராரா வாசப்படியிலேயே வச்சு அவருடைய பிரச்சனையை எல்லாம் மண்ணோட மண்ணம் புதைச்சிட்டு வீட்டுக்கு என்ன உள்ள வரப்ப துவா ஓதணுமா அந்த துவா ஓதி ஒரு பொன் சிரிப்போட வந்து பாருங்க வீட்டுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம சுமூகமா இருக்குங்க வாழ்க்கை சரி வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா பரிமாற்றங்கள் சரி இல்ல சரி அப்ப நேரமும் குறைவா இருக்கு ஒண்ணு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு நம்ம அடுத்த டாபிக்ல போவோம் அதாவது இன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா கணவன்மார்கள் என்னென்ன கடைபிடிக்கணும் ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க ஒரு கணவனுங்கிறவங்க வந்து என்னதான் வெளி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வெளியே அதை மிதிச்சு மிதிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க எவ்வளவுதான் குறைகள் பார்த்தாலும் தன் மனைவி நிறைய பாருங்க இப்படின்னு ஏராளமான விஷயங்கள் நம்மள்ட்ட பகிர்ந்துகிட்டாங்க இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்கனால நம்ம அடுத்த தலைப்புக்கு போவோம் அதாவது இன்னைக்கு கணவனை பத்தி சொல்லியாச்சு இன்னைக்கு தாய்மார்கள் அதிகமா இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா பெண்களுக்கும் நம்ம சொன்ன சில கடமைகள் இருக்கு அதை நம்ம சொல்லி ஆகணும் அப்ப நம்ம இப்ப அடுத்ததா என்ன பாக்கலாம் அதாவது ஆண்கள்ட்ட எவ்வளவுதான் நிறைய இருந்தாலும் குறை இருந்தாலும் அது வந்து சகிச்சு வாழக்கூடியவங்க பெண்கள் ஆனா அந்த பெண்கள் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல சில நாளுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு எட்டரை லட்சம் பெண்கள் வந்து என்னது டைவர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன நம்ம சமுதாயம் பின்னாடி போறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த அளவிற்கு வந்து குடும்பத்துல அவங்களுக்குள்ள ஒரு அஃபெக்ஷன் இல்ல ஒரு குடும்பத்தை எப்படி அனுசரிச்சு போனோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இல்ல அப்படிப்பட்ட பெண்கள் இன்றைய காலத்துல எப்படி இருக்கிறாங்க எப்படி இருந்தா குடும்பம் சீரா இருக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது பெண்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போறீங்க எவ்வளவு சாட்டா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சாட்டா சொல்லுங்க ஏன்னா ஒன்னு பத்து நிமிஷம் தான் உங்களுடைய கலந்துரையாடலுக்கு சரி அப்ப நேரத்தை சுருக்கிட்டு நீங்க கரெக்டா சொல்லுங்க கரெக்டா அல்லா வந்து குரான்ல போறான் நபிமாருடைய மனைவிமார்களை பார்த்து ஒரு அந்நி ஆணத்துல பேசும்போது நீங்க வந்து நளினமான குரல்ல பேசாதீங்க தடிப்புமான குரல்ல பேசுங்க அதாவது ஒரு யதார்த்தமா இப்ப எப்படி பேசுறோமோ அந்த மாதிரி பேசுங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்துல வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா உதாரணத்து பாத்துங்களா ஒரு பால்காரன் வரா அந்த பால்காரன் கட்டத்தை பாக்க பால்காரனை பார்த்து வாங்க பால்காரரு அங்க வைங்க இந்த மாதிரி ஒரு யதார்த்தமான குரல்ல பேசுறாங்க ஒரு நளினமான ஒரு குரல்ல பேசுறாங்க ஆனா அந்த இடத்துல வந்து தடிப்புமான குரல்ல தாங்க பேசணும் வா அங்க வச்சுட்டு போப்பா இந்த மாதிரி தாங்க பேசணும் ஒரு அந்நியான இடத்துல வந்து ஒரு பெண் பேசும்போது நளினமா பேசக்கூடாதுங்க ஒரு யதார்த்தவாதிகளை கொண்டு பேசணுங்க சரி அப்ப வேற கருத்துக்கள் ஏதாவது சகோதரர் சொன்னாரு பால்கார் வந்தா எப்படி பேசணும் பால்கார இடத்துல எந்த விதமா பேசணும் சொல்லி அல்லா குரான்ல சொல்லி இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொன்னாப்பு இல்ல தரசி இல்ல தரசினா என்னங்க அரசு பெண்மணி ஒவ்வொரு வீட்டு உள்ள ஒவ்வொரு பெண்களும் அரசு பெண்மணி தான் அந்த அரசு பெண்மணி எப்படி இருக்கணும் நல்ல இபாதத்தோடு நல்ல தொழுகை வணக்கத்தோடு நஃபிலான இபாதத்தோடு இருக்கணும் கணவன் வந்து வீட்டை விட்டு எப்ப வெளியே போவாங்கன்னு இருக்க இந்த காலத்து பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க இவர் எப்படா வீட்டை விட்டு வெளியே போவாரு நம்ம டிவி எப்ப போடலான்னு இருக்காங்க கெட்டு குட்டி சோறு ஆக்கிறதுக்கு ஒரு டிவி ஒண்ணு வந்திருக்கு எப்ப அந்த டிவியை போட்டு உக்காரலான்னு பாக்குறாங்க அந்த வேலைகள் எல்லாம் முடிக்கிறது கிடையாது சாவி பெண்மணி எப்படி இருந்தா ஆனா கணவன் வந்து வெளியே அவங்களுடைய வேலைக்கு சென்றுட்டா ஆனா இந்தான இபாதத்துல இறங்குவாங்க துவா செய்வாங்க அல்லா இடத்துல கையும் துவா துவா செய்வாங்க அதனால அவங்க அப்படி எல்லாம் இருந்தனாலதான் இன்று வரையும் நம்ம நம்ம வாயால் பேசப்படுகிறது அவங்களை பத்தி நம்ம பெண்மணி பெண்களுக்கு எப்படி இருந்தா ஆனா நம்ம பேசலாம் நம்ம நமக்கு அடுத்த வர சமுதாயம் பேசும்ல அதெல்லாம் விட்டு தவிர்ந்து நஃபிலா இபாதத்துல கணவனுக்காடு திவா செய்யணும் சண்டை சச்சரவு எவ்வளவோ நாட்டுல குழப்பங்கள் நடக்குது யார் யாரோ நம்மளை பத்தி நம்ம முஸ்லீம்களை பத்தி பேசுறாங்க அதெல்லாம் விட்டு தவிர்த்து காடி துவா செய்து அல்லா இடத்துல கேட்கணுங்க சரி அப்ப அடுத்த வேற கருத்துக்கள் அதே போல இப்போ வந்து கணவர் வந்து வேலை செய்யறதுக்காக வேண்டி காலையில போயிட்டான்னு வைங்களா அவர் சொன்னது மாதிரி வேலையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நஃபிலான இபாதத்துக்கள் ஈடுபடலான்னு இன்னொரு ஒரு மேலான பண்பு என்னன்னா அவங்களுக்கு வேலை என்ன இருக்கும் ஆஹ் துணி துவைக்கிறது என்னது சமையல் செய்யறது இப்படி நிறைய வேலைகள் இருக்கும் இதுல அவர்களுடைய கை கரங்கள் தானே வேலை செய்யுது கரங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தன்னுடைய கல்பம் நாமும் அல்லா விதிக்கு செய்து கொண்டிருந்தது அந்த உணவுல பறக்க தேற்படும் வெளியே சென்று இருக்கக்கூடிய கணவருக்கு அவருடைய வியாபாரத்துல பறக்க தேற்படும் வர்றப்ப சிரிச்சு வேலையை முடிச்சு பாக்கிறத விட வேலையோட பார்க்கும் போது ஒன்னும் சிறப்பு அப்படிங்கிறீங்க ஆமா அது இல்லாம அவர் வேலை முடிச்சுட்டு வராரா அவர் பொன் சிரிப்போட வர்றதுக்கு இவங்களுடைய இதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்குங்க அப்படி இது ஒரு
இது லிப்ஸ்டிக்கு இது ஐப்ரோக்கு இது ஹீல்ஸ் சூக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பணத்தையும் வந்து அவர்களுடைய சுயநலத்துக்காக தான் பயன்படுத்துறாங்களே தவிர இதனாலதான் வந்து எத்தனையோ குடும்பங்கள் இன்று வரைக்கும் முன்னேறாம அவங்களுடைய கஷ்டத்திலே இருக்கிறாங்க ஆக பெண்களுக்கு கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா தன்னுடைய கணவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய சொல்லி ஏவனுங்க தெரிவிச்சிருக்கூடாது <laughs> எல்லா பெண்மணி நம்ம கேட்கல நல்ல கூட இருக்க மாட்டாங்க நம்ம நல்லது நாடு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு தீங்கள் கூட கேட்பாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா மூளைய வேலை செஞ்சு நம்ம நாவ கட்டுப்படுத்திக்கணும் மூளைய வேலை செஞ்சு யாராவது போட்டு வாங்கினாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ண கூடாது அந்தரங்க விஷயங்களை வெளிப்படுத்திட கூடாது இது வந்து ஒரு கண்ண மனைவி கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சரி வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க ஏதாவது விசேஷங்களுக்கு செல்லும் போது மனைவி வந்து எப்படி போகணும்னு தெரியுமா உறவினர் எல்லாம் வருவாங்க சந்தோஷமா பழகலாம் சரிசமா இருக்கலாம் இதுதான் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான விஷயம் என்று அந்த நியத்துல தான் போகணும் ஆனா இப்ப உள்ள இப்ப உள்ள மனைவிமார்கள் வந்து அந்த நியத்துல போனாங்க இது நம்ம போனாதான் அவங்க வருவாங்க நம்ம போனா அவங்க கோபமா இருப்பாங்க வரமாட்டாங்க அந்த எண்ணத்துலதாங்க போறாங்க அதை வீட்டு அவங்க தவிர்த்துக்கோங்க நான் வந்து உறவு செய்யறோம் அது அல்லாவுக்கு பிடிச்சமான செயல் ஒரு விஷயத்துல கூட அல்லாவுக்கு பிடிச்ச செயல செய்யணும் அப்படிங்கிறீங்க ஆமா ஒரு அருமையான கருத்துக்கள் பேசுறீங்க அடுத்த யாரு இப்ப ஒரு மனைவினா எப்படி இருக்கு தெரியுமாங்க தான் கனவு வெளியே போனா தெரிஞ்சா வீட்டு வாசல் நின்று நல்ல முகமை இந்த சிரிச்ச மதத்தோடய சலாம் சொல்லி நல்ல தோடி அனுப்பி வைக்கோங்க அதே மாதிரி தாம தான் கணவர் எப்போ வரும் எப்போ எதிர்பார்த்துட்டே இருக்குங்க அது வர மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா எந்த வேலையாலும் அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு ஒரு சிரிச்ச மதத்தோடய தான் வா வாசல் பள்ளியில் நின்று வர வைத்தோம்னா தான் கணவுள்ள கவலை நீங்கள் அவர் சிரிச்ச மதம் நல்ல வாழ்க்கையை சொல்லிக்கோங்க சரி ஒரு அருமையான கருத்து தான் சரி வருத்தார் இந்த காலத்து மனைவிமார்களாம் தனக்குன்னு ஒரு கணவன் இருக்குது என்பதை மறந்து வாழ்றாங்க அந்த இல் பேரு நமக்கு என்னன்னா இல்ல தரசி அந்த இல்லத்தோட அரசியா அந்த மனைவி தான் அந்த வீடோட முழு பாதுகாப்பு அந்த மனைவி மார்களுக்கு தான் இருக்குது அப்ப அந்த வீடை சுத்தமா வச்சிருக்கிறது அந்த மனைவி மார்கள் தான் பொறுப்பு அதே மாதிரி அந்த வீடை வந்து அலங்கோலமா வைக்கிறது பொண்ணுகள்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அந்தந்த இடத்துல இல்லாம இருக்கிறத வந்து அல்லா விரும்ப மாட்டான் அப்ப அந்த வீடை வந்து சுத்தமா வச்சிருக்கணும் வந்து நீங்க சொன்னீங்க நீங்க தான் ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க ஒரு கணவனுங்கிறவங்க தன் மனைவிக்கு வேலை செய்யணும் அப்ப ஒரு அலங்கோலமா கிடக்கும் கணவன் செய்யறது தப்பு கிடையாது அதான் முன்னாடியே நான் சொன்ன கணவனுங்கிறது காலையில வேலைக்கு போயிருவான் வீட்டுக்கு வரது நைட்டு தான் வருவான் ஒரு வீடோட முழு பொறுப்பு வந்து மனைவிக்கு தான் இருக்கு அப்ப அந்த வீடை முழுமையா பாத்துக்கிறது அந்த மனைவி மேல தான் பொறுப்பு அந்த கணவன் வந்து நைட்டு லேட்டா தான் வருவான் அவன் வந்து நைட்டு தூங்குவாடா இல்ல உங்க மனைவிக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க உதவிகளை செய்யணும் <laughs> சனி வர டைம் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு அப்பம் பார்த்துட்டு போவோம் அந்த நேரம் தான் கிச்சனுக்கு போகிறது அந்த நேரம் டிவி போட்டு உட்காரு வர்ற கணவன் கதவை தட்டி நின்று டென்ஷன் அதிகமாக ஒன்றும் அப்படி இருக்கூட ஆனால் இந்த காலத்து மனைவியில் அப்படி தான் இருக்காங்க வெளியே போகும்போது தான் நீட்டாக போகிறாங்க வீட்டு உள்ள இருக்கும் அழுக்கு நீட்டு அழுக்கு செயலோட இருக்குது வெளியே போகும்போதுலாம் வீட்டில் இருக்க எல்லா கிரீமி மூஞ்சில் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் எந்த ட்ரெஸ்ஸும் குள்ளமாக இருக்குதோ அதான் ஸ்டார்டிங் அஜர்த்து பேசும் சொன்னாங்கல்ல ஆடி ஒழுக்கத்தில் வந்து ஆடை கிழிஞ்சிட கூடாது அப்போ இப்போ வர்ற ஆடை ஃபுல்லாக கிழிஞ்ச ஆடையாக தான் இருக்குது அங்கங்கே ஓட்ட ஓட்டையா இந்த மாதிரி ஆடை கொடுத்துட்டு அலங்காரமாக வெளியே போய் அந்நியாண்டி அலங்காரத்தை காமிச்சுட்டு கணவன் அலங்கோலமா காமிக்கிறது இந்த மாதிரி மனைவி மாதிரி இருக்கக்கூடாது இந்த காலத்துல அப்ப தவிர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற சரி கடைசி அவங்களோட கருத்துக்கள் மட்டும் சொல்லுவோம் இன்றைய காலத்து பெண்கள் வேலை செய்யறதுல கூட சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க அந்த குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை பார்த்த அந்த காலம் உட்காந்தே வேலை பார்க்காம இருக்கு இந்த காலத்து ஆகிப்போச்சு இந்த காலத்து பெண்களுக்கு அன்றைய காலத்துல பாத்திமா நாய் எப்படி இருந்தாங்கன்னா தன் கையில தலும்பு ஏற்படுற அளவுக்கு அதாவது கை காப்பு காய்ச்சி போயிருமா அந்த அளவுக்கு வேலை பார்த்தாங்க எதுக்குன்னா வே இபாலத்து செய்யறதோட வேலை பார்க்கறதுல நன்மை அதிகமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அவங்க வேலை பார்த்தாங்க ஆனா இன்றைய காலத்து பெண்கள் எங்க பாக்குறாங்க அதான் நீங்க நம்ம இயந்திரங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சுங்க அது தப்பு இல்லை அவங்க பாத்துட்டு அவங்க பாத்துட்டு பாத்து போயிருவாங்களே அத கூட பாக்க சொல்ல போயிருவாங்க இப்ப உட்காந்து இருக்காங்க சுவிட்ச் போறது கூட ஒரு ஆள் வைக்கிறாங்க இப்ப இந்த காலத்துல அந்த அளவுக்கு நல்லா மாறிச்சுங்கிறீங்க சரி அருமையான கருத்துக்கள் எல்லாம் பகிர்ந்துகிட்டாங்க ஆனா யூசுப் நான் ஒரு கருத்து சொல்ல ஆசைப்படுறேன் என்னன்னு சொன்னா உண்மையா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு வந்து இங்க வந்துருக்க தாய்மார்கள் சொல்ல போனா 
எவ்வளவு நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் எவ்வளவு நிகழ்ச்சிகள் இருந்தாலும் அல்லாஹின் பால் வந்திருக்காங்க தெரியுமா அப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப மேலானவங்களா இருப்பாங்க நம்ம மாணவர்கள் பகிர்ந்தது போல வராதவங்களுக்கு அதுல சில பேர்களா இருக்கலாம் ஆனா இங்க வந்திருக்காங்க ஃபுல்லா கன்ஃபார்ம் அல்லா அரசுக்காக வாழக்கூடிய அப்படிங்கிறது வந்து இதுல நமக்கு தெரிய வந்து வந்து வச்சு பார்க்கும் போது சரி நம்ம விஷயத்துக்குள்ள வருவோம் அதாவது ஏராளமான விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க அதுல இந்த இவர் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஏன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து எப்படி வந்திருக்கா சுடிதாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல் கை வச்சு வந்துச்சு அடுத்து ஆஃப் கை வச்சு வந்துச்சு இப்ப கையே கிடையாது நீ போ தச்சு போறியே தச்சு போட்டுக்க இல்ல அப்படியே போறே அப்படியே போட்டுக்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு சுடிதாரர்கள் மாறி இருக்கு கொசு வேலை அது உண்மைதான் அப்ப வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க இப்படி சுடிதாரர்கள் மாறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்றாங்க மனைவி மாறுகள் வந்து ஒரு கணவனை வெளியே அனுப்பும்போது அமான் இல்லை அப்படின்னு ஒரு அன்போட அனுப்பி வைக்கிறது வரும்போது வாங்க அப்படின்னு ஒரு அன்போட வரவேற்கிறது இன்னைக்கு இது மனைவி மாறுகிட்ட பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற ஏராளமான கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சாங்க அப்ப இது இதோ நம்ம நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட அப்ப வந்து ஒரு மனைவன் கனவி மன அதாவது கணவனும் மனைவி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ஏராளமான விஷயங்களை பகிர்ந்துட்டாங்க அப்ப இதன்படி ஒரு கணவனும் மனைவியும் வாழும் பொழுது குடும்பத்துல பிரச்சனை வராது சரி இது முதல் சுற்று முடிஞ்சு அடுத்த அமர்வு உங்களுக்கு